Hello friends, this is Sharanya. Welcome to CTEC Telugu channel. Environmental science, we have 4th class NCRT topics discussed. So, this is the first topic. Si, story of Amrita. So, this story of Amrita in the 4th class NCRT textbook, lo, AMM points mentioned in this class. If you are watching my channel, please subscribe to the channel. Subscribe to the video and like the video. And like and let's get started. So, here is my topic of si, story of Amrita. Amrita Devi is a lady who is a story of Amrita. So, this story is a story of the 4th class NCRT textbook. This is a real jarina situation. So, this Amrita Devi is a lady who is a village in the Rajasthan, lo, Jodhpur and city, lo, Kays Dali and a village in the city. ఆ విలేజ్ కి కేజ్ డాలి అనే నేమ్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఆ విలేజ్ లో ఎక్కువగా కూడా కేజాటి ట్రీస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆ కేజాటి ట్రీస్ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము సో ఆ కేజాటి ట్రీస్ వల్ల ఆ విలేజ్ కి కేజ్ డాలి అనే నేమ్ వచ్చింది సో ఈ స్టోరీ ఏమ ఉంటుంది అంటే ఒక విలేజ్ లో కింగ్ ఉంటారు సో కింగ్ వాళ్ళకి సోల్జర్స్ కి ఏం ఆదేశం ఇస్తూ ఉంటారు అంటే ఏం ఆదేశం ఇచ్చాడు అంటే వెళ్లి ఆ కేజాటి ట్రీస్ ని కట్ చేసి ఆ వుడ్ ని తీసుకోనండి అని చెప్పి ఒక ఆదేశం ఇస్తాడు so soldiers elter soldiers elli a trees ni narakadam start chestaru so ikkada amrita devi ane bishnoi so a village lo unde valani bishnois ani antar so ee amrita devi ever ante oka bishnoi oka tribal type so amrita devi elli first valak cheptunna soldiers ni adugutundi ledu ee chetle ma jeevana adaram vitin cut cheyakandi ante vali inka vinaru adi king aadesham evvaru em cheyaledu so vali vinakapoy sariki velli a tree ni hug cheskon gattiga pattukuntundi so ee amrita devi a tree ni hug cheskon gane vala three daughters kuda vachi trees ni hug cheskuntaru so ee soldiers kuda maata vinaru so alane cut chesi velipothar so ala a village lo unna vallu 300 plus ani cheppi ncert textbook lo undi nenu exact number cheptunanu 363 bishnois okokka tree nelli hug cheskon pattukuntaru so ala andaru kuda chanipothar soldiers aithe ela tagaru so ఇంత మందిని చంపాము ఇంక ఎక్కువ చంపలేమని చెప్పి ఈ సోల్జర్స్ ఏం చేస్తారంటే వెళ్ళి కింగ్ కి ఇన్ఫామ్ చేస్తారు సో ఇలా జరిగింది అని చెప్పి ఇన్ఫామ్ చేస్తారు సో కింగ్ వస్తారు ఆ విలేజ్ కి రాగానే ఏం చూస్తారు అంటే అంత మంది చనిపోయారు ఎందుకు చనిపోయారు ఎందుకు ప్రాణాలు కోల్పోయారు అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడుగుతారు సో వీళ్ళందరూ ఏం చెప్తారంటే చెట్లే మా జీవన ఆధారం సో వాటిని కట్ చేయకండి అని చెప్తారు సో ఇంక అప్పటి నుంచి ఆ సిచ్యువేషన్ చూసిన దగ్గర నుంచి కింగ్ ఏం ఆదేశం చెప్పారు అంటే ఇప్పటి నుంచి ఈ టైం నుంచి ఏ ఒక్కరు కూడా చెట్లని కట్ చేయకూడదు అని చెప్పి ఒక రూల్ పాస్ చేస్తారు సో ఇది ఫోర్త్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న స్టోరీ ఏంటిది స్టోరీ ఆఫ్ అమృత సో ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ ఆఫ్ అమృత అనే దాంట్లో మనం మెయిన్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటేంటివి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడుతారు అంటే కేజ్ డాలి అనే విలేజ్ ఏ స్టేట్ లో ఉంది అని అడుగుతూ ఉంటారు ఆన్సర్ వచ్చేసి రాజస్థాన్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏ సిటీలో ఉంది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి జోధ్పూర్ సో కేజ్ డాలి అనే విలేజ్ రాజస్థాన్ అనే స్టేట్ లో ఉంది ఏ సిటీలో ఉందంటే జోధ్పూర్ అనే సిటీలో ఉంది ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏమడుతూ ఉంటారు అంటే రాజస్థాన్ లో ఉండే వాళ్ళని ఏమంటారు అని అడుగుతూ ఉంటారు ఆన్సర్ వచ్చేసి బిష్నోయిస్ లేదు అంటే బిష్నోయిస్ అని చెప్పి ఏ స్టేట్ వాళ్ళని అడుగుతూ ఉంటారు లేదంటే ఏ సిటీ వాళ్ళని అంటాము అని అడుగుతూ ఉంటారు ఆన్సర్ వచ్చేసి జోధ్పూర్ లేదంటే రాజస్థాన్ సో ఇక్కడ అమృత దేవి యొక్క బిష్ణయ్ వీళ్ళు ఇచ్చిన స్టోరీలో నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ రోజు మాటి డ్రామ్ డే అనేది సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే ఆ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ రోజు త్రీ మెంబర్స్ బిష్ణోయిస్ చనిపోయారు అంటే మార్టీస్ అని ఎవరిని అంటారు అంటే ఎవరైతే వాళ్ళ నమ్మకం కోసం చంపబడతారో ఇప్పుడు ఈ స్టోరీలో కూడా ఏంటిది కింగ్ ఆదేశం ఇచ్చారని చెప్పి వాళ్ళందరినీ కూడా చంపేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు ఎంత బతిమలాడినా కూడా వాళ్ళు వినలేదు సో ఎవరినైతే అలా చంపేస్తారో వాళ్ళని మార్టీస్ అని అంటారు సో ట్వంటీ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ రోజు మార్టీ డామ్ డే అనేది సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము ఈ త్రీ పాయింట్స్ అనేవి మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి For every green tree to be cut, one Bishnoi volunteer sacrificed his or her life. So, what do we mean? There are many trees that are called the tree. So, one person will be able to cut the tree. So, one person will be able to cut the tree. So, one person will be able to cut the tree. So, one person will be able to cut the tree. So, one person will be able to cut the tree. 
త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ త్రీ మెంబర్స్ వాళ్ళ లైఫ్ని సాక్రిఫైస్ చేశారు ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ అని ఉంది నేను ఎగ్జాక్ట్ నంబర్ చెప్తున్నాను త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ త్రీ బిష్నాయిస్ వాళ్ళ లైఫ్ని సాక్రిఫైస్ చేశారు సో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ త్రీ బిష్నాయిస్ బికేమ్ మార్టిస్ ఇట్ కంప్లీట్లీ షూక్ ద ట్రీ ఫెల్లింగ్ పార్టీ ద లెఫ్ట్ అండ్ ఇన్ఫామ్ ది మహారాజా సో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మీ పాయింట్ ఆల్రెడీ సో ఇది స్టోరీ ఆఫ్ అమృత ఇందులో ఇంకొకటి మెయిన్గా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను ఈ విలేజ్కి కేజ్ డాలి అనే నేమ్ ఎందుకు వచ్చింది అందులో ఎక్కువగా కూడా కేజాడీ ట్రీస్ అనేవి ఉంటాయి సో ఆ కేజాడీ ట్రీస్ వల్ల ఆ విలేజ్కి కేజ్ డాలి అనే నేమ్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఆ కేజాడీ ట్రీస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఫౌండ్ ఇన్ డెజర్ట్ ఏరియాస్ డెజర్ట్ ఏరియాలో మనకి ఆ చెట్లు అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి డోంట్ రిక్వైర్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ టు గ్రో ఈ కేజాడే ట్రీస్ ఏంటి అంటే దీనికి మనం ఎక్కువ వాటర్ పోయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు అంటే ఈ కేజాడే ట్రీస్ ఎక్కడ పెరుగుతాయంటే ఎక్కడైతే గ్రౌండ్ వాటర్ ఉంటాయో ఆ ఏరియాస్లోనే ఈ కేజాడే ట్రీస్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటాయి సో అందుకని మనం స్పెషల్గా ఎక్కువ వాటర్ అనేవి పోయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ బార్క్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఆర్ యూస్ టు మేక్ మెడిసిన్ సో ఈ ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీని బార్క్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మెడిసిన్స్ని ప్రిపేర్ చేయడం కోసం వాడుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ పీపుల్ యూస్ టు కుక్ ఫ్రూట్ దట్ ఈస్ బీన్స్ యాజ్ వెజిటేబుల్ అండ్ ఇట్స్ లీవ్ సర్వ్ యాజ్ ఫాడ్ ఆఫ్ అ యానిమల్స్ సో ఈ ట్రీస్ నుంచి ఏవైతే ఫ్రూట్స్ వస్తాయో ఐ మీన్ బీన్స్ ఏవైతే వస్తాయో దాన్ని వెజిటేబుల్స్గా వాడుతూ ఉంటారు సో కుక్ చేసుకొని తింటూ ఉంటారు సో ఈ లీవ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని యానిమల్స్కి మేతగా వేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ the wood of this plant does not get affected by insects ever so normal ga manam chetla ke enti di chedal vaadtu unnayi ani vintu untam enti di ee wood edaithe untundo danni purugul tinestu untayi anna oka sentence vintu untam ee kejadi yokka speciality enti ante din wood ki eppatiki insects anevi affect cheyavu insects ee wood ni emi cheyalevu next చిల్డ్రన్ యూస్ టు ప్లే అండర్ ది షేడ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఈ చెట్టు నీడ కింద పిల్లలు ఆడుకునే వాళ్ళు సో ఇది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కేజాడీ ట్రీ సో సమ్టైమ్స్ క్వశ్చన్ ఎలా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే కింద ఇచ్చిన ఫోర్ ఆప్షన్స్లో కేజాడీ ట్రీకి సంబంధించి ఏది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి ఏంటి అవి డెజర్ట్ ఏరియాలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎక్కడైతే గ్రౌండ్ వాటర్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయో అక్కడ మాత్రమే ఈ కేజాడి ట్రీస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి సో అందుకని ఈ కేజాడి ట్రీస్కి మనం ఎక్కువ వాటర్ పోయాల్సిన అవసరం లేదు డోంట్ రిక్వైర్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ టు గ్రో బార్క్ ఆఫ్ ట్రీస్ ఆర్ యూస్ టు మేక్ మెడిసిన్స్ దీని బార్క్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం మెడిసిన్స్ని ప్రిపేర్ చేయడం కోసం వాడుతూ ఉంటాం పీపుల్ యూస్ టు కుక్ ఫ్రూట్ దట్ ఈస్ బీన్స్ యాజ్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఇట్స్ లీవ్స్ సర్వ్ యాజ్ ఫాడ్ ఆఫ్ ది యానిమల్స్ దీని బీన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ చెట్టు నుంచి బీన్స్ ఏవైతే వస్తాయో దాన్ని వెజిటేబుల్స్గా వాడుతూ ఉంటారు అండ్ ఈ ఆకులు ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని యానిమల్స్కి మేతగా వేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఈ కేజాడి ట్రీ యొక్క వుడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వుడ్కి ఎప్పుడు కూడా ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ చెయ్యవు చిల్డ్రన్ యూస్ టు ప్లే అండర్ ది షేడ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్ ఇది సింపుల్ సో ఈ స్టోరీ గురించి ఇంకొక పాయింట్ మాట్లాడుకుంటే ఏంటిది అంటే మన మోడర్న్ ఇండియాలో చిప్కో మూమెంట్ చిప్కో ఆందోళన ఏదైతే ఉందో అది వేరే దగ్గర స్టార్ట్ అయింది కానీ యాక్చువల్గా ఎప్పుడు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే మన రాజస్థాన్లోనే ఈ బిష్నాయిసే స్టార్ట్ చేశారు సో చిప్కో మూమెంట్ ఏంటిది ట్రీస్ని ఎక్కువ కట్ చేయకూడదు అన్నది చిప్కో ఆందోళన సో చిప్కో ఆందోళన అది అనేది యాక్చువల్గా ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే రాజస్థాన్లో ఈ కేజ్ డాలీ విలేజ్లోనే స్టార్ట్ అయింది దీన్ని మనం చెప్పుకో మూమెంట్ అని కూడా అంటాం మోడర్న్ ఇండియాలో అయితే అది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వలేదు వేరే ప్లేస్ని మెన్షన్ చేశారు కానీ యాక్చువల్గా అయితే ఎవరు స్టార్ట్ చేశారంటే ఈ రాజస్థాన్లోనే ఈ బిష్నాయిస్ ఈ మూమెంట్ని స్టార్ట్ చేశారు సో ఇవి స్టోరీ ఆఫ్ అమృత అనే టాపిక్లో మెన్షన్ చేసిన పాయింట్స్ మీరు ఈవీఎస్ క్వశ్చన్ పేపర్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మ్యాక్సిమం ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కేజ్ డాలీ విలేజ్ గురించి రాజస్థాన్ గురించి బిష్నాయిస్ గురించి మ్యాక్సిమం మీకు క్వశ్చన్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో టెలిగ్రామ్లో ఏవైతే నేను పీడిఎఫ్ పెట్టాన
ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్